ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവ ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ചാനലാണ് സോക്കർ പൾസ് എല്ലാ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടരട്ടെ ഈ വരുന്ന സീസണിൽ ആർസണലിന്റെ സീനിയർ ടീമിലേക്ക് സ്ഥാനം നേടുന്നതിന് ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യുവതാരത്തെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ട്രെയ് ഖോയൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആർസണലിന്റെ കോച്ചായ മിക്കേൽ ആർട്ടേറ്റ തന്റെ ഫസ്റ്റ് ടീം സ്ക്വാഡിലേക്ക് ട്രെയ് കോയൽ എന്ന പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം കോവിഡ് നയൻറ്റീന് ശേഷം മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ കളിക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നുള്ളതും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ ബൂണ്ടസ് ലീഗായിൽ നടപ്പാക്കി വിജയിച്ച അഞ്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന പദ്ധതി പ്രീമിയർ ലീഗിലും നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയ് കോയലിൻ്റെ ആർസണൽ അരങ്ങേറ്റം കാണാൻ നമുക്ക് അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കാലമായി സീനിയർ ടീമിനോടൊപ്പം പരിശീലിക്കുന്ന കോയലിനെ മെസൂറ്റ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് ആർട്ടേറ്റ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോയലിന്റെ കളി ജീവിതം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പത്തിന് ലണ്ടനിലാണ് കോയൽ ജനിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്റെ എട്ടാം വയസ്സിൽ ആർസണലിന്റെ അക്കാഡമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആർസണലിന്റെ അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ടീമുകളിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കോയൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂണിൽ തന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോൺട്രാക്ട് കോയൽ ഒപ്പുവച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സീസണിൽ അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ടീമിനു വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോഴാണ് കോയലിനെ ഫുട്ബോൾ ലോകം ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ ബൂട്ട് കെട്ടിയ കോയൽ നാല് ഗോളുകളും രണ്ട് അസിസ്റ്റും സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു അതിലൂടെ കളി മെനയുന്നതിലുള്ള തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു തൊട്ടടുത്ത വർഷം അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ടീമിനു വേണ്ടി ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച കോയൽ അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ടീമിനു വേണ്ടിയും അരങ്ങേറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സീസണിലാണ് കോയലിന്റെ കരിയർ വഴിത്തിരിവായത് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ടീമിനു വേണ്ടി ഇരുപത്തെട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച കോയൽ എട്ട് ഗോളുകളും ഏഴ് അസിസ്റ്റുകളും സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചു അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ടീമിനു വേണ്ടിയും അസാമാന്യമായ പ്രകടനമാണ് കോയൽ സീസണിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് ഈ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ടീമുകളിലേക്കും കോയലിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചു അടുത്തതായി നമുക്ക് കോയലിന്റെ കളി ശൈലി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മുന്നേറ്റ നിരയിൽ റൈറ്റ് വിംഗറായോ ലെഫ്റ്റ് വിംഗറായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറോ ആയോ പോലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് കോയലിനെ മറ്റ് സമപ്രായക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് കളി സന്ദർഭങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ആക്രമണങ്ങൾ മെനയാനും കോയലിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്റെ വേഗത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കോയൽ മിടുക്കനാണ് ഇരു വിങ്ങുകളിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങാൻ കോയലിന് കഴിയുന്നു എങ്കിലും ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡറുടെ റോളിൽ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർമേഷൻ കോയലിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മികച്ച വേഗതയോടൊപ്പം നല്ല ബോൾ കൺട്രോളും കൈമുതലായുള്ള കോയലിന് ക്യാമ്പ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റുകൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായി കളിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല ആക്രമണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ആറടിയോളം ഉയരവും നല്ല ഉറച്ച ശരീരപ്രകൃതിയുമുള്ള കോയൽ തന്റെ ടീമിന്റെ ഡിഫൻസീവ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടേറ്റയുടെ ടീമിന്റെ ഒരു അഭിഭാജ്യ ഘടകമായി കോയലിന് എളുപ്പത്തിൽ മാറാവുന്നതേയുള്ളൂ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ നീക്കങ്ങൾ പോലും ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടാതെ കോയൽ നടപ്പാക്കുന്നു ഈ തന്റെ ഇടവും ആത്മവിശ്വാസവും കോയലിനെ വരും കാലങ്ങളിൽ ആർസലിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വമ്പൻ ക്ലബുകളുടെയോ മുന്നേറ്റ നിരയിലെ ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമായി മാറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വളർന്നു വരുന്ന മറ്റ് യുവതാരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ